，你觉得我是什么境界？我觉得你至少是高级五尊巅峰，爆发起来甚至能比你大五尊。五盟祖护法觉得是，那就是吧。武道盛世开启，天骄辈出，以后。像这样的人，或许还会连续出现，但小小年纪有这份沉稳睿智，那是绝无可能的。盟主，昨日你的无形剑法，真是让我们大开眼界呀！是啊，盟主，狐狸哥哥，你好厉害啊！好好修炼，你也可以做到。以你得天独厚的优势。很快就能达到这样的程度，真的吗？我也能做到？这有何难？这丫头要是知道元丹境就能肉身飞行，岂不是更要吃惊？我让你修炼的功法可不是普通功法，以你的体质，修为会迅速精进。只要灵气足够浓郁，要不了几年，你就能达到我现在的地步。只需要几年？你们那是什么表情？既然你们修炼的是我的无极真经。那就不要再以世俗武道的眼光来看待，不要以为五尊境有多么了不起，在无极真经中，五尊境才不过刚刚开始。五尊竟然只是开始！无极真经与华夏武道界的那些武道功法不同，具有无限的可能性，绝对比那些超级家族视若珍宝的五尊功法高了不知多少个档次。我敢断言。若是无极真经现世，绝对是华夏武道界千古流传的传世经典，是至高无上的修炼之法。盟主胸怀四海，舍得将此等功法传于我们北盟，大家绝对不能辜负了盟主的期望。若是三五年后北盟没有十来个武尊，那就太对不起盟主了。是，绝对不辜负盟主的期望。今天就到这里吧。你们先回北周。是，盟主。灵儿，灵姨，你们有何打算？我们跟薛家已经恩断义绝，绝对不会回薛家了。我娘家那边，因为灵儿的怪病，也……穆离哥哥，我只想跟着你，你教我修炼好不好？我现在明白了，只有强大起来，才能照顾好自己，照顾我妈妈。那你们跟着我去金陵吧。荆州周幕府的大管家说过，周幕府如今是属于我的财产，刚好可以顺便去金陵一趟看看。啊，太好了，真的太好了！穆离哥哥，那我们现在就去机场吧。是啊，晚了今天就飞不了了。好，咱们立马出发。无忌哥哥，到了金陵营你也教我母亲功法吧。修炼征途险象环生，不是常人能承受的。为了林一的安全。还是不要了。来了，无极，这里，这老头又来了，婆婆妈妈的。灵儿，灵姨，我去去就来。啊、哦，好的。妈妈，我们到咖啡店坐一下吧。家主，无极和他们分开了。好、哦，趁现在立刻去把他们绑了。无极，听说你要离开了。我今天特意来给你一个忠告，有什么就快说，我赶时间。无极，你听说过武道盛世吗？武道盛世，秦穆临终前倒是曾经提起过。这武道盛世到底是什么缘由？我们也不清楚，这是自古流传下来的预言。据说未来天地会大变，天地之力也随之复苏。之前难如登天的境界，将会被撕碎神秘的面纱。武道盛世里，武尊只是初始之境，天地之力复苏，武尊境只是开始。那我想要重回无极天尊的巅峰，岂不是更加容易？对武者来说，这也未尝不是件好事。是啊，无数武者对这武道盛世充满期待。然而，所谓盛世，也是乱世。当超凡的力量大众化，就再也没有了那么多约束，动乱也就随之来临。这也是我们武盟成立的初衷，就是希望能找到像你这样的人才，未来能帮助我们华夏稳住动荡的时局。你
，你可愿意为华夏出一份力？我们武盟可倾尽全力培养你。《最强都市天尊》第二季，武艺连更三天，下周起每周六日更新，不要走开哦。我还是那句话，若我力所能及，便可援手；若力有不逮，则是空谈。至于培养，就算了吧，我习惯自己修炼。我曾为天尊，离成仙只有一步之遥。俗世武道的东西对我没什么用。小伙子，话不要说得太满。你能有今天的实力，也许是得到了什么惊人的古老传承或者奇遇，但我们武盟内部。同样有一些不得了的秘地，能对武者身体有无法想象的裨益，你可不要轻视。若真有，倒可以去看看。还有一件事，请说。木秀夷林封闭摧之，你如今声名大噪，恐怕会有许多人想要你的性命，甚至一些国家都会暗地派人针对你。外国，国外也有武者体系，你可不要小看外国。东印国、东日国以及欧洲、美洲大陆上的很多强国，都有各自的体系，他们也不缺高手，武道实力同样恐怖。遇见他们，你可千万不能大意。哼，你多虑了。灵儿，你跟妈说实话。你是不是喜欢木里小先生，妈？我，妈，你瞎说什么大实话？<笑>你们想干什么？老七，是你，快放开我！救命啊！走，把嘴给我闭上！妈妈，妈妈，老实点，别加内务，不管人等不要妄动。这光天化日的，一次就绑了两个，世风日下呀！绑了，是你，薛仁和，你这个混蛋，你还想干什么？干什么？林婉仪，怎么说也是一日夫妻百日恩，你这也太绝情了点吧？我呸！我们的夫妻情分早就完了，那日没有杀你，算是便宜了你。无极小先生就在不远处，请你放尊重点儿。灵儿，再怎么说，我也是你爸爸。爸爸如今已经知道错了，我们薛家也损失不小，你就不能原谅爸爸？灵儿，别听他胡说，他是什么人我最清楚。想想你从小在外求医，连家门都很难进，可以说是你爷爷和华爷爷把你抚养成人。因为想你，我是天天以泪洗面。罪魁祸首就是你生父。我，我们都是你的亲人。你就跟无极说说好话，让他饶了我们薛家，好不好？是啊，我们都知道错了。大家亲戚一场，你忍心看我们死在无极手下吗？啊！灵儿，对不起，以前是我不对，你就原谅我们吧。我们以后会好好对你的，绝对不会再像以前那样。灵儿，不要听他们的，这些人一个比一个虚伪。他们只是害怕自己的安危才来这里演戏，他们根本就没把你当薛家人看，你又何必要管他们的死活？给我闭嘴，住手！妈、啊，你要是不去跟无极说，让他放过薛家，然后跟我们回去，你妈妈也不能活，你自己考虑吧。不要放开我妈！想要他活，你就去说，而且以后都不准跟无极提今天的事儿，否则。我们一样有办法，他的命，就算无极知道了，也不会对我们怎么样。灵儿可是我的女儿，再加上她又这么善良心软，无极，来得这么快，真硬汉！狐狸哥哥，狐狸哥哥，你终于来了，吓死我了！灵儿，你妈妈还没救。啊、你想要谁的命？大哥，无极大哥，不是这样的，我们是来跟灵儿忏悔的。忏悔，用人母亲来威胁也算忏悔？薛仁和，你这个王八蛋
，乌鸡大人，我们知道错了，再也不敢了，您就饶了我们吧。薛灵儿虽然是我的女儿，还生着怪病，但是她容貌美丽，您要是喜欢，可以随便带走，我们绝不过问。灵儿，我可是你爹呀，血浓于水，难道你要眼睁睁的看着我们死吗？我们也是被逼无奈的呀，求你原谅我们好不好？啊，我知道你心地最善良了。莫离哥哥，我。灵儿，你自己做决定。灵儿，求求你放过我们吧。薛灵儿太过善良了，善良没有错，但是太过于单纯善良的人，很难在修仙之道上走得长久。不过这份单纯善良，又何尝不会让人动容？说，你们原本的计划是怎样的？没、哎，没有，我们真的是来忏悔的。说实话。我说，我说，我们原本打算来博取薛灵儿的同情。假如他不同意，就抓住他母亲来威胁他；如果他还是不同意，就把他们母女俩都抓住，用他们的性命来威胁你，把他们当人质，一辈子囚禁在薛家。来了，死刑犯的节奏。怎么你还等什么？快说，原谅我呀！我毕竟是你父亲。从此以后，我跟薛家再没有关系。啊！灵儿，等等我！这，这怎么可能？难道我对灵儿的判断是错的？啊、我们报警吧！武道界的事还轮不到我们操心，他们都是神一般的存在。原来灵儿早就看清了这些家伙的真面目，看清了现实的残酷，还充满善意的活着。这就是薛灵儿。来者何人？刘一泉管家在吗？跟他什么关系？找他做什么？关系倒是不深，我是这荆州府的新主人，今天带人来看一下。荆州府的主人就是我家老爷和夫人，你是哪来的小小，胆敢在此胡言乱语？快滚，快滚！否则得罪了我家主人，有你们好果子吃。你把刘一泉叫出来，我要当面问一问他。周牧府的人，其实你想见就能见的，晦气！莫莉哥哥，我们有没有找错地方呀？没有。什么？不知死活的小子！不走，那就给我留在这里吧！你地长，放肆！下杀手，刘管家，我是穆离。穆，哦哦，周穆大人，您打电话给我，可是到金陵来了？嗯，啊，那您在哪里？我去接您。不用了，你在府里的话，就到门口来，这里出了点事。啊？<笑>周穆大人，这是？刘管家。我千里迢迢来到这里，然而这个人告诉我，荆州府是有主人的，不让我进，要赶我走。此人出手狠辣，不能留。唉，死了也好。不过，啊，周穆大人，快里面请。刘一泉，我没问你，他说的有主人是怎么回事？唉，前任周穆秦穆大人，一生为国为民，没有妻子子嗣。但是三十年前，他曾在一处偏远的苗疆抱回一个男婴，说是看着可怜，就带回来了。大人原想将孩子养大一点，然后给他找个好人家收养。然而，那孩子很小就表现出了极高的习武天赋，秦穆大人大喜，加上相处久了也产生了感情，于是便收了那孩子为义子。取名为秦定国，义子，之前没人跟我提过。后来呢？秦定国天赋惊人，十五便突破到了高级武者，再加上他荆州牧义子的身份，一时风头无量，为众人追捧。可惜他最后却在那些追捧声中迷失了自我，整日沉迷酒色，荒废了武道。两年前
，更是决定前往南疆探寻自己的身世。随后，便带回了一位南疆女子，二人成婚。是那个女子有什么问题吗？大人跟我都觉得，那女子有古怪，想让她离开。但是秦定国竟说要他走就断绝父子关系，大人没法儿，只能，唉，大人对他失望透顶，一怒之下直接离开了荆州府。后来的事情，周牧大人应该都知道了。秦老头的死讯传回来的时候，那秦定国不知道吗？怎么可能不知道？我当时急匆匆的将消息告诉了他们夫妻，结果他们夫妻毫不关心，甚至还笑出了声儿。如今钱老头已过世，按照他的遗言，你没有将那两人赶出去吗？第一时间就通知过他们了，可是他们死皮赖脸要留在这里，碍于秦穆大人的面子，我也不好强制将他们赶走。我知道了，你叫人喊他们过来，我亲自处理。是。周牧大人，他们不肯来，我亲自去吧。勤点儿。哎，好，好的。嗯，又来了。秦定国，我让你们来拜见新任周牧大人，你们全当耳旁风吗？六爻管家，小声点儿。这深宅大院的，您扯着嗓子这么一吼，多吓人。你，刘总管无需多言。秦定国，你们夫妻俩收拾收拾，今天之内。搬离周牧府吧，别呀、啊，周牧大人，我从小就住在这荆州府，荆州府就是我家，连秦穆老头都默认了这荆州府归我，您这一上任就要来赶主人走，不太合理吧？夫人，看门的刘老头被他杀了。什么？家仆从苗疆随我前来，暗中灭口无数，霸占周牧府的事绝不能败露。要不这样吧，我们夫妇吃点亏。出个七八百万，给你在金陵城中购置一处房产，你将那里作为新荆州府，怎么样？混账无耻，秦定国！今日我定带周牧大人要教训你！快走、啊！你，你竟然用毒！哼，这毒目前可还无人能及。嗯，除了这毒功，你还会什么？你竟然能解我的毒！既然如此，出来吧，我的宝贝儿们！周牧大人，喜欢我的宝贝儿们吗？什么？我我不信！啊啊啊、你敢动我夫人、啊啊！现在，立刻。出荆州府，你，大人，他们夫妇已经离开了。接下来，您看，你给我调两个人手过来吧。啊，是。走，我带你们去挑房间。好。哇，穆离哥哥，我很喜欢。真是麻烦你了，穆离小先生。大人，人我带过来了。来，快进来。周穆大人。这两个是为您准备的贴身侍女，您的一切生活起居都可以让他们负责。我不需要，以后你们俩就去照顾零一和零二吧。哎，是，穆离哥哥。你们先在这里休息，我在府中逛一逛。这府内似乎有一奇特之处那个女人竟然在这里养毒，什么声音？竟然含有剧毒！哼，我倒要看看是什么东西。这是妖兽，这凶兽。哎、啊，夫人，你怎么了？有人上了我家与我气息相连的圣兽。什么？难道是那个小子？他找到那里了？地方被找到也是迟早的事，只是我没想到
他竟然能伤到我叫圣上，真是小看他了。妖兽之身果然强悍，这是妖丹，能凝结出妖丹的妖兽，已经可以比拟元丹期的修仙者。以我现在练习中期巅峰的修为，绝对只有被秒杀的份。看着蟾蜍催动妖丹的样子，这妖丹并不是他的。这妖丹，哼，真是大收获啊！有了这枚妖丹，至少能让我达到元丹中期的境界。这扇门是，这门上似乎有某种禁制。这个凹槽倒是与荆州令相似。试试，这是极品灵石。极品灵石哪怕是在修仙界，都是珍贵的宝物。没想到这里竟然有四颗，这极品灵石竟然已经快消散了。不过，既然有极品灵石不成的巨灵阵，想必华夏古时。一定存在过很强大的修真者。这是九州的历史跟荆州府的来历，倒是跟秦老头说的一样，大禹定天下，分九牧。虽然仍旧不知道地球为何会变成如今这灵气匮乏的样子，但是话上说，这柄宝剑是上古遗留下来的。这次可真是血赚、哎！算了算了，能得到一颗药丹已经不错了，做人不能太贪心。哎，嗯，苏佳琪打来的。喂，大小姐亲自给我打电话，难得啊。嗯，他怎么不说话？香家的直播我看了，我之前一直以为你只是个比较厉害的舞者，没想到我早该想到的。你早该想到什么？父亲他们都那么尊重你，任何困难你都能轻易解决。苏佳琪这是怎么了？这么扭捏，可不像他的作风。穆离，你是他吗？谁啊？我的苏佳琪，你以为穆离还是以前那个跟在你身边的小保镖吗？现在的你，跟他相差十万八千里。你还是我以前认识的那个穆离吗？苏佳琪，我还是那个穆离，只是你比以前了解我更多了而已。苏佳琪。穆离是不会因为强大就改变的，你要相信他。那你什么时候回来？武功高强的大人物就不用读书了吗？还要过一段时间。好啊，尽快回来，我还要聘请你当保镖呢。<笑>你也不看看我是谁，你出得起那个价吗？哎呀，都是老熟人了，就随便聘一个百倍千倍的，人情总要讲点的嘛。嗯，那就给你打个九九折吧。穆离，你确实没变，我相信他一直都是，他一直都是那个救我于危难之中，给予我温暖的盖世英雄。嘿嘿，我来啦！嘿嘿，看不见我吧？对对对，嘿嘿，给你画个大乌龟。醒了，你过来我就发现了。说说，你不在家里保护我母亲，怎么到这里来了？我有好好保护伯母的，可是后来她不是被于家人接走了吗？我一个人在家太无聊了。你就没去骚扰对门的那个人？哎呀，那个人，你说他好好一个大男人，胆子怎么就那么小呢？你看见我的头了吗？嗨、啊，我只是逗他玩玩而已，结果我一现身。他就吓得屁滚尿流的、嗯，我承认是我做的有点吓人了。他不会被你吓得搬家了吧？这倒没有，因为我后来再也没有去吓过他。你良心发现了？这倒没有，他不知道从哪里听来个偏方，居然去偷了一条别人穿过的内裤回来，晚上还戴在头上睡觉。我觉得恶心，就没去吓他了。然后我就又无聊了，只能天天修炼。后来突然有一天。我发现我能离开那间屋子了，然后我就去看了我姐姐
。一开始还好，但是时间久了，姐姐似乎察觉了我的存在，经常会神思恍惚的自言自语。我不想让姐姐不开心，所以我就来找你了。难怪可以离开屋子，短短时间竟然已经修炼到了练习初期，果然天赋异禀。那你是怎么找到我的？北周市和金陵城隔得可不近，这不就是那什么“心有灵犀一点通”吗？说实话，鬼仙经里面有留印记的方法，按着印记就能找到了。你下的什么印记？鬼仙经里最阴毒的那种，是可以直接吸收人的灵魂力量的。就一个很普通的印记。快说！不说。我进去看看就知道了。啊竟然是我准备南下前回到家的那一晚。啊，他看见了！哎呀，糟糕，我要不要对他负责呀？什么时候结婚哟？孩子生几个呢？哎，为什么又掐我？我几乎等同于你的师傅，对我要尊敬，懂吗？不能随随便便做那种事。大不了等我修成人形就娶你嘛，师徒又不是不能。深更半夜的。怎么会从莫莉小先生的房里传出这种声音？妈，怎么了？莫莉小先生不是那种人，应该是我听错了。没什么，快睡吧。啊，好无聊啊！为什么又把我关起来呀、啊？<笑>啊，好厉害！喂，我说你们怎么进男厕所呀？还要喊人色狼啊！什么时候厕所的标志被换掉了？我好像看到了贵妃的平底锅。我看这荆州府内是进了脏东西，让我来。妖孽现身！别管家，这是在干什么？钟穆大人，您先避一避，让我把这个没有形体的东西消灭掉。除了了。那边。好了，麻烦已经被我解决掉了，大家散了吧。是。还闹不闹了？不闹了。你看你，明明灵魂能量比那个总管还强，结果人家随便一招你都躲不过去。你这鬼仙经怕是白修了。我知道错了，你教我一些手段吧。好吧，既然你知错了，我就教你一招鬼修功法之术。你今日消耗的灵力过多，休养几日即可。你放心，我已经为你准备了一个古董瓶子。不要，我才不要住瓶子里！茉莉哥哥，吃饭了。嗯，茉莉哥哥，那里为什么飘着一个姐姐呀、啊？你看得见我？看得见呀，是一个长得很漂亮的姐姐吗？这就是女人之间的友谊吗？灵儿妹妹，我跟你说啊，你别看莫莉长得一点也不魁梧，甚至还有点瘦，但是有一次我看见她上厕所，张小白，你怎么什么都敢说？哎哎哎，我不说了，不说了。<笑>下来，再这么肆无忌惮，看我怎么收拾你！咦咦，这个小可爱也能看见我？莫莉，你这里真的是。盟主房间好热闹啊！大人，金陵四大家族前来拜访，在下刘旭，在下许冲，在下涂山，在下秦陵，参见周穆大人。大人，荆州府的幕僚还有五家，不过他们都不在本市，今日暂且赶不过来。五家？我记得上次秦老头葬礼时，怎么只有四家？刘旭啊，你们在路上可有看见陆家家主？呃。三叔，我们并没有见到陆青阳的踪影，他似乎根本就没有来。哼，这个陆家简直是无法无天，我亲自派人去通知他们，他们竟丝毫不在意。也许是有什么事情耽搁了呢？诸位先坐下休息休息吧。当然，根本不是那样的。这陆家原本只是金陵的一个小家族，得了秦穆大人的赏识，才成为了荆州府幕僚。结果，秦穆大人一离开。
，他们就翻脸不认人，甚至连大人的葬礼都不愿去。如今，甚至还想脱离金州府的管辖。听起来倒是跟秦定国有的一拼，都是忘恩负义之徒。嗯，这陆家跟秦定国确实走得很近。呀，这就是新的周牧大人呢、啊。哎，他是谁？陆家的人吗？怎么没见过？应该是个无名之辈。你们家主陆青阳呢？哎，家主正在参悟玄功，一时无法出山拜见周牧大人。这种事儿，有我这个普通弟子就够了。混账！陆家如此忘恩负义，真是我等之耻，真是胆大包天。虽然我不是很想当这个周牧，但我答应了的事情，就一定会做好，让陆青阳亲自滚来跟我道歉。道道歉。滚！若他不来，那我便亲自上，那后果就不是他能承受的了。滚！周牧大人，竟真的如此强大？这陆家，看来是没好果子吃了。你们谈话结束了，啊，你们这是要去哪儿？灵儿妹妹这一身好看吧？穿这么好看，当然是要去逛街喽。去吧，灵儿。嗯，茉莉哥哥要跟我们一起吗？出去逛逛也好，走吧，我陪你们去，免得某人又到处捣乱。嘿嘿。哇，这里真是太棒了！我还从来没有来过这么繁华的地方。你们看看有什么想要的。茉莉哥哥，我想要那个。啊，你喜欢什么就说，我都给你买。要是木心也是这种性格，该多可爱！老牛吃嫩草，臭不要脸。茉莉哥哥，我想吃这个。嗯，吃吧。这个真的好好吃啊！谢谢茉莉哥哥。哇、啊，你看这个冰淇淋，它真的是……咦，有了。嗯。我也好想吃冰淇淋呀，可惜我没有身体，做不到。小白姐姐，哎，谁让我死得早呢？谁让我是一个鬼魂呢？我早就忘了人生百味。<笑>小白姐姐，茉莉哥哥，你有没有办法？张小白，其实还是有办法让我尝到味道的。什么办法？只要我附在你的身体上。我就可以感受到你的感觉了。如果真的可以的话，那你来吧。灵儿妹妹，你人真好。那姐姐来了。张小白，你这是要做什么？哦，原来这就是大熊的感觉吗？为什么我没有？啊，小白姐姐骗人！管我身体！哎呦，手感真的很好。你跟我说个什么玩意儿？我可没摸过啊。你到底要不要逛了？你们滚开呀、啊！呀呵，继续逛街喽。桂芳，你现在感觉怎么样？还有点虚弱，不过一两天后就差不多能恢复过来了。圣兽与我气息相关，那金州牧居然敢灭杀我叫圣兽，伤我根基，夺我教至宝圣丹，我们五毒教绝不会放过他。桂芳，你放心，我一定会用尽手段弄死那个小子。给你报仇！别看新任周牧年轻，他的实力可不弱。正面对上，我们不是他的对手，不能硬拼，只能智取。不过再厉害，到时候中了我五毒教的毒，也是个凡人。更何况，我们还可以从他身边的人下手。你是说那个小姑娘？你派人去盯着，一旦看见他落单，就把他掳回来。我自有手段对付那小子。好，就按你说的办。相识的感觉。喂，大人，几个幕僚家族今晚想在金陵城内为您举办一个接风宴，好让这边的家族都知道您的存在，免得出现什么意外。可以，你去安排。啊、那大人需不需要女伴？茉莉哥哥，是什么宴会？我能去吗？那晚上一起去吧，先把这些东西带回去。
就是有钱人的世界吗？当然，我先去停车，宴会地点在二楼大厅，你们可以先上去。好的，走吧，我们先上去。茉莉哥哥，我想吃冰淇淋。又想吃了？冰淇淋这么好吃的吗？嗯，超好吃的呢。好的，我去买。谢谢茉莉哥哥，我也想吃冰淇淋呢。灵儿妹妹。你再让我复生一次好吗？不行，飞哥，快看，极品呐！什么极品、啊？哇，真是极品！老规矩，倒红，我们上。美女，你一个人呢？我？这种地方可再找不出像你这样的超级美女了，当然叫的是你。一看就不安好心，莲儿妹妹，别理他们。嗯，哎，美女别走啊，大家聊聊嘛，我们想和你交个朋友。嘿嘿嘿，小美女别怕，我们又不是什么坏人。哼，很好，该我上场了。你们是什么人？啊，狐狸哥哥。哪来的小子，竟敢解我的苦？你是谁？赶坏大爷的好事儿！我是谁，你不必知道。滚开！哎呀！哎呀！木、啊、里，打他，打死这些猥琐男！木里哥哥真帅！敢打我们的人，你找死！哎呀！住手！师爷一腿！怎么回事？你莫非是武尊后补榜的高手？为什么我在精灵没见过你？这个人真菜，木里一只手都打不过。是木梨哥哥太强了，你们没事吧？我们没事。哦，你来晚一点，我就能揍他们一顿了。来之前说好不准闹事，你要是……啊，好嘛好嘛，我知道了。呸！飞龙哥，这个人太嚣张了，还对着空气说话，他是不是脑子有问题？冷静一点，这人有如此实力，还如此嚣张。说不定就是背后有我们得罪不起的大家族支持。我们先进去摸摸他的底细再说。天哪，这么多好东西！我要是有实体该多好。盟主，没想到盟主你也来了，看来这荆州府果然非同一般呐、啊。你们也来了？这荆州府很厉害吗？盟主啊，您可别小看这个荆州府。听说荆州府历史悠久，周穆乃是益州之主，为益州帝皇。虽转居幕后，实力仍然非常强大。而且那周穆的实力，据说在武尊之上，是超越武尊的恐怖存在。莫离，莫离哥哥好像就是荆州穆。盟主，你也是被荆州府通知来的吗？也好，今天就让我们北盟的核心一起瞻仰一下。这神秘的荆州牧大人，看一看武尊之上究竟是何方神圣。不过我们北盟有盟主在，未来也一定能达到荆州府的高度。好了好了，你们先进去吧，我等等就来。好。哎，对了，暂时不要透露我的身份。盟主放心。木离哥哥，你怎么不把你的身份告诉他们啊？是啊，你也太坏了吧！我这也是为他们着想啊，毕竟吓坏了老人家多不好。我们先去找个位置坐下吧。飞龙哥，那小子坐下了，看他那样子，应该不是大家族的人。飞龙哥，我们要不要做反派？能不能有点追求跟智商？哎，我先去许家主那里试探一下。许伯伯，哦，是飞龙啊！我是特地来谢谢许伯伯的，能有机会跟这么多的大人物相处，实在是让我受益匪浅啊！你能有这份心，很不错。许伯伯，我看那边那个年轻人面生的很呐、啊，周围的人也不认识他，您可知道他的来历吗？你问他做什么？啊，其实也没什么，就是之前我的几个朋友在酒店门口和他起了点冲突，所以想向您打听下他的来历。愚蠢！呃，许许伯伯，是我说错什么了吗？你们呐，真是胆大包天！今天这里来的人都是背景深厚的，你还敢造次？惹谁不好，还偏要去惹他？难道他来历很大？不止大，还很惊人。还好你们没有做出更过分的事，要不然你老爹不动手，我都会亲自动手废了你们，带去给他请罪。不过既然他并没有当场追究你们，那
，这件事也就过了。这次是万幸，下次记得长点眼。这个世界上能人很多，是不能随便惹的。竟然这么厉害，还好我没动手。诸位，让我们欢迎本次夜会的主角。主角就是荆州府的府主啊！天哪，据说这人修为异常高深，若是他收徒就好了。真想看看他长什么样，要是长得帅的话，嘿嘿。莫离，有人想嫁给你呢。这荆州府府主再怎么厉害，也肯定是个老头子了。要我说，无极才是真正厉害的人。将将那一战，<笑>感谢各位来参加本府宴会，想必大家都有所听闻。这次宴会的目的，就是为了给本府刚上任的周穆大人接风洗尘的。天哪，被这么多人看着，好害羞。这这么年轻，盟盟主竟然是荆州穆。好，好强！如此年轻，竟有这么强大的实力，不愧是荆州穆。周穆大人，我派人查看过了，直到现在，那陆家家主陆青阳也没有露面。他这是完全不把荆州府放在眼里了，我们可以采取一些措施。你准备怎么做？陆家乃是荆州府的幕僚，我们可以直接问责。我会带着刘家和许家的人上门问罪。假如陆家不思悔改，我们将缉拿陆青阳，同时他陆家的产业也会被逐步瓦解。你看着处理就好。刘总管，周穆大人。陆青阳出现了，已经到二楼门口了。哼，这时候才来，和陆青阳架子可真大。这人是谁啊？怎么这时候才来？是陆家家主陆青阳。陆青阳，站住！不对劲。陆青阳，再不停下，也让你服诛。资格做荆州牧，与我一阵风。这陆青阳竟然要挑战荆州牧！陆青阳，你吃了雄心豹子胆，竟敢如此造次！你有什么资格挑战周牧大人？想动手，先问过我。不必气愤，这人已经没有思想了。你们在这里好好待着。手上的毒物消失了。郭谢大人，大人。是不是先将宾客请回去？你去处理。诸位，今天因有突发情况发生，这场宴会只能暂时终止。为了大家的安全着想，请大家先行离开。接下来，我们荆州府要处理一些事情，不如让我们留下，也好为荆州府出一份力。多谢诸位好心，不过有我们在就够了。以后有空再邀请诸位做客。你们怎么还不走？没事，是我让他们留下的。难道大人就是？大人，这陆青阳是死了吗？还没有，心脏还在跳动。大人小心，这毒非比寻常啊！无碍，我有无垢圣人体，且生仙诀紫色灵力百毒不侵，这毒还伤不到我。有点眼熟啊，您见过？这，这是五毒教的控尸虫。五毒教，控尸虫、啊。是的，大人，这控尸虫乃是五毒教的镇教之宝，可以悄无声息地吓到人的体内，以人的血肉为食。一旦成长起来，就能控制人的心神，可谓不折不扣的毒物。自从两任五盟盟主发出讨伐令，剿灭邪教后，这五毒教已经销声匿迹许久了。没想到，如今竟然又出现了。五毒教，合欢宗已经被我剿灭，尸鬼宗之人也曾遇到过。这五毒教出现在此，又是什么目的？是那个苗疆女子。哦，如果是她，那这一切就说得过去了。难怪陆青阳一个堂堂武尊
，竟然会跟他们夫妻混到一起。我这是怎么了？你中了五毒教的蛊毒，这是怎么回事？我不知道啊，我醒来就在这里了，怎么回事？我身上怎么这么痒？啊，我这是怎么了？不好！啊，好恶心！毒教竟如此丧心病狂！给我查，杀尽五毒教教众，把秦定国夫妇揪出来。是。五毒教恶女以人猎蛊，害陆家家主，今以周牧之令除之。大人，那五毒教圣女很有可能就在这陆家，进去搜。是。这五毒教圣女，我一定要将她碎尸万段。别放尸体。我尸体有剧毒，手、啊啊。多谢，周牧大人。你叫什么名字？回周牧大人，小人来自许家，名为许阳。杀好以后到周牧府报道。谢周牧大人。许良，你可真是走运，大人真是太好了。这些尸体谁都不要动，就地火化吧。是，只拿火把来。好。蛇，好多蛇！怎么回事？爬上来了！快，快看！大家不要慌，全部聚集在一起。这是什么火焰？竟然这么厉害！周牧大人果然深不可测。死人！秦定国跟那个苗疆女人都不在，大家退出陆家吧。呃，大人，那这陆家……这陆家已经是个毒窟了，烧了吧。找寻陆家是否还有流浪在外的幸存者，以最好的待遇对待。若要重建家族，就给予他们帮助。其余人继续搜，掘地三尺，也要给我把五毒教圣女和秦定国搜出来。是。你今天格外的安静、啊，怎么，发生什么事了？嗯，早上我拉着灵儿一起出去玩，街上人太多。然后我，我不小心把灵儿弄丢了。今早灵儿说过，不久就是他母亲的生日了，让我陪他去买礼物，他要给母亲一个惊喜。可是那个街上人太多，走着走着就走散了。灵儿是个路痴，肯定是你飘得太快了，他跟不上才走丢了。您拨打的电话已关机，请稍后再拨。我刚刚到处都找过了，一直都没找到。刘一泉，哦，大人，怎么了？发到命令，动员所有人，给我在金陵找到灵儿。是。大人，找到薛小姐的下落了。秦定国，继续查。是。奇怪，到处都找不到灵儿的踪迹。大人，有灵儿的踪迹吗？哎，没有找到薛小姐。仲木大人。您要不先回去等消息吧，我继续追查，一有消息马上通知你。去吧。我总觉得那个苗疆女子还会来荆州府，莫非？莫离，要不我也出去找灵儿吧？你先跟我去休息吧。什么声音？我不看，不过你叫我别看，你自己又在看什么？废什么话了？灵儿，你没事吧？嗯。玉仙谷，中蛊之人，半天之内必须行雨水之欢，方能散去毒性，否则将气窍流血而死。金周木大人，自己看着办吧。毒叫圣女。什么？我看看，还真有这种毒。切，我以为这种东西就是电视剧中编剧为了给男主推倒妹子，强行演出来的东西呢。这什么人啊，居然对薛灵儿下这种毒，太恶毒了！五毒教圣女，这是想让我身败名裂吗？事关灵儿生死，没办法了，我就豁出去了。身败名裂就身败名裂吧。你干嘛？你是想占灵儿的便宜吗？只是为了解毒啊！你想得美，不就是一个蛊毒吗？我可是鬼魂。又修炼了鬼仙经，我可以附在他身上，用我的魂力帮他把蛊毒逼出来。那你还不快行动？都是你把他弄丢了才惹出来的祸。凶什么凶嘛？我做就是了嘛。
、啊，不行，我搞不定。他体内除了蛊毒，还有其他的剧毒。如果是按照纸条说的做的话，碰薛灵儿的人就会被剧毒毒死。对方既然要对付我，肯定不会就那么简单。那你？他的计策倒是不错，抓了薛灵儿，在他体内下毒，然后让他用美色诱惑我。进而让我中毒身亡，可惜了，他遇上的人是我。你帮他把被子盖上，我先回避一下。好嘞。灵儿，灵儿，你醒了。小白姐姐，我这是怎么了？啊、小白姐姐，你可恶！怎么又欺负我？你干嘛把我衣服都脱光？灵儿，你可看清楚了，你现在在谁的床上？我可没有整你。啊、这是莫离哥哥的房间和床。啊！怎么办？怎么办？灵儿，你别叫了，我耳朵都要聋了。小白姐姐，莫离哥哥，他是不是看过我的身子了？哎，看过又怎么样？没看过又怎么样？我妈说过，女孩子如果被男人看了身子，就挂了清白，要么就只能嫁给那个男人，要么就只能一死以证真情。不是吧？都什么年代了，你们家怎么还有这种传统？如此的封建极端，不是害人吗？小白姐姐，你不明白的，古道家族家规很严，依旧还是很保守的。哎。你快告诉我，莫离哥哥他，他是不是看过我的身子了？被看了，你就非嫁不可？非嫁不可？如果人家不要，就只能自我了结。小白姐姐，你快告诉我，到底有没有？没有，你中了毒，我是为了替你解毒才把你脱光的。嗯，就是这样。莫离绝对没有看过你的身子，他被我叫到外面去放风了。原来没有啊。怎么？我看你还挺失望，那么想嫁给你的木离哥哥啊！小白姐姐，你太讨厌了！哎呀，我不就是戳破了你的小心思吗？好了好了，就在你木离哥哥的床上好好睡吧。哼，他们果然来了。怎么样？听见那小丫头的话，肯定心里偷着乐吧？看个身子占了便宜，还能白捡一个娇滴滴的小媳妇。<笑>可惜呀、啊，被我骗过去了，小媳妇没了。这丫头。恐怕是太闲了，我感受到了生人的气息。我想掳走灵儿，并在他体内下毒，想坑害我的人并没有离开，还躲在荆州府里，想要看到结果。他们在哪里？荆州府太大，我只能感应到一个大致范围。你是灵体，别人看不见。我将方位告诉你，你去那边看看，有情况就告诉我。没问题，都交给我。怎么这么长时间过去了还没有动静？耐心点，荆州牧可不是那么好对付的。慧芳，你的方法能让荆州牧中计吗？这几次交锋下来，他可不简单呐。放心，我堂堂五毒教圣女，对付一个血气方刚的年轻人还不容易。他再强大，再了不起，也是个男人。天下男人一个样，那个小妮子可是个极品，赤条条的躺在荆州牧床上，不信他不动心。再加上我留下的纸条，想要救人的心思以及男人本性，会让他自我催眠的。他肯定会对那个小妮子动手，到时候那小妮子体内的剧毒就会流进他体内，他将武功全失，变成一个废人，任由我们处置。到那时，想要逼他拿出荆州府的宝物就很轻松了。我要当荆州牧，若不是那个老不死的，这个位置本来就是我的。等解决了荆州牧。你想怎样就怎样吧。原来你们是这种心思，可真恶毒啊！不愧是奸夫淫妇，我得赶紧去告诉穆离。慧芳，你有没有觉得这里有点阴飕飕的、啊？现在好像又好了。真是见鬼了！都这么久了，怎么一点动静都没有？他难道不行？走，我们去看看怎么回事。我先进去看看。慧芳，怎么了？不好，我不走。啊想走，是不是得先问问我这个主人啊
牛犊教圣女，你胆大包天，居然敢自动送上门来！你的末日到了，你们，你们早就埋伏好了。哼，秦定国，你个忘恩负义的狗东西！秦穆大人曾经那么深厚待你，而你都做了些什么？被妖女所惑，沉迷美色，跟着五毒教的妖人干些伤天害理的事儿。秦穆大人要是知道你这么堕落，非被你再气死一次不可！闭嘴，别给我提那个老不死的。荆州府应该是我的，荆州墓应该由我来做。可是他不顾情分，要把这些都拱手送给外人，是他冷漠无情，就别怪我翻脸不认人。垃圾就是垃圾，就算分类你也是有害垃圾。你想当荆州墓，有本事你就来。小伙子，单靠说大话可没用。你们以为我真的中了你们的计？哼！啊，我我的手怎么回事？我,我的眼，你你什么时候？<笑>我乃五毒教的人，自然能控制毒物，用它们来探路。所以我早就发现了你们，知道你们埋伏的位置。在不知不觉间，你们早就被毒物咬过了，却还不自知而已。皮皮。哈哈哈，慧芳，你真是神机妙算，连我都被蒙在鼓里。看来我还真是小看你们了。你以为你不跟那个小妮子婚好就没事了吗？哼，她整个身体都是毒，你只要碰到一下，其实就已经中毒了。你杀了我叫圣兽，夺了我叫圣丹，我现在也不追究你，只要你交出圣丹以及荆州令，我便放你一马，替你解了毒。看来这荆州令。才是他真正的目的。你们想要这个？荆州令，小子，把荆州令给我。天才又如何？还不是如同废物一样，在我手下将我想要的都通通奉上。啊、怎么可能？你不是想要？算你！竟然一拳一拳就废掉了我所有的经脉，怎么可能？怎么可能？你不是中毒了吗？区区凡尘小毒，又岂能伤我保体？无垢圣人体的防御能力，若是这小小的毒药也能突破，那我还做什么天尊？这不可能！我的毒药可以排入五毒教的毒榜前列，除非你不是人，要不然人类的身体根本不可能抵挡得住。我看你不过是强撑而已。放你离花圈！不能放过他！多谢大人，你先去一旁等着。你谢谢大人，就是这个时候，有下！不好，小子，你就是再硬，也有脆弱的地方。剧毒，无垢圣人体只有眼睛是弱点。啊、竟然用撞风就能伤我！你居然修炼了身法！哼，我五毒教的灵蛇绕闻名天下，你不知道吗？我还真不知道。你伤不了我的，我有毒物防身，你进不了我的身，除非你想瞎眼。就算你攻过来了，我也能躲开。但同样的，我也伤不了你。是吗？不如我们双方就此罢手，你让我退去。我保证马上走得远远的，不再跨进金陵城半步。你真的觉得我伤不了你吗、啊？怎么回事？我竟然丝毫捕捉不到他的踪迹、啊！在你身后，现在你还认为你能逃走了吗？回放，小子，你伤我妻子，我不会放过你的。这是你逼我的。想逃？回放，你怎么不逃？回放，我废掉了，不要管我了。你自己走吧。这个圣女，出来吧！怎么回事？为什么我感觉我的肚子里好热？你，你对我做了什么？啊，好痛！这手法，倒是跟紫微星修仙界曾存在过的一个邪派大教有些相像。啊、为，为什么？这是我五毒教绝顶奇补情杀，唯有传承了五毒教圣心的圣女可以修炼，一人一生只可修炼一个。
用钟情于己身的人的精气饲养，直到四主游进灯窟，方能成功。我在五毒教禁地发现了这失传数百年的古法，传说最终炼出来的肉种恐怖无比，会听从炼骨者命令。原本离成功还有十几年，我却被你逼得提早将半成熟体召唤出来，可恨！原来是这样，难怪结婚多年，你却从不让我碰你一下。廖慧芳，你这个蛇蝎女人，忘我一片真心对你，你居然只是利用我的感情，用我来种蛊。哼，自作多情、呃呃。这红色怪物，跟他们用修士精血喂养出来的魔种有些相似，弟兄莫非？还跟紫微星有什么联系？给我撕碎它！速度竟然这么快！竟然连我的无垢圣人体都抵挡不住！继续上，杀了他！虽然能伤到我，不过也就仅限于此。比起紫微星修仙界那个魔门饲养的魔物，差了太多。到此为止了。在进化，不过是无意中得来的秘法，没想到竟有如此威力。一定要趁此机会杀了他，夺回圣珠根金周令。这东西，连我修炼了无垢圣人体的肉体都能伤到，又是以血肉精气为食，放出去恐怕会引起大灾难，绝对不能留。哎，立即变虚弱，看来还只是个未成熟的半成体。半成体果然还是太勉强了，宝贝儿，快回来！想走？以他目前的状态，还对付不了那小子，不如先撤，等日后、啊啊。你怎么发现我的？我说过，毒物对我没有任何影响，不用双眼看，我也能知道你在哪儿。可恶，不行，不能让他死！神之献祭。难道还有什么手段？金城木，此生我与你不死，不朽、啊。大人，要不要派人去追？不用，你们追不上他。派人在金陵城内排查，一旦追到他的踪迹，立马给我报告。是，就算找不到也没事。他受的伤，起码要十来年才能修养好。啊、此乃无奇真经，这功法我传授于你。之后也会放于荆州府武库之中，除了各大幕僚家族的家主外，只有荆州府真正的自己人才可以修炼。大人，这功法啊，竟有如此玄妙的功法！这功法足以让你踏步五尊之上。荆州府此后可以招揽人手，人品第一，资质第二，而这其中对荆州府忠心耿耿的人，可授予他们功法。只有你们自己强大起来，才能不惧宵小。守护这一方平安，老奴必竭尽所能，一定给周母大人一个满意的结果。如此，也算对得起老爷子对我的嘱托了。等安排好这一切，也是时候前往帝都了。母亲，妹妹，你们承受的所有欺辱，届时我都将一并奉还。灵儿，这样不行，出招要更狠、更有力。哥哥，好累啊！灵儿，不能懈怠。修炼一事，即使拥有非凡天资，也还要付出辛苦的努力，才能有所建树。这丫头有玄阴体，境界增长一日千里，但空有修为，没有攻击力。如果你自己不强大起来，以后再遇到以往那些局面，还是一样的结果，没有什么反抗之力，面对威胁无法安然度过。这不是还有木离哥哥吗？我不可能永远陪着你。修仙之路漫长而孤寂，当这条路时间走得长了，物是人非乃是常态，只有自己才是最可靠的。我知道了。<笑>你笑什么？当然是笑某个人不懂得情趣，是个直男铁憨憨喽。你也给我修炼去，别整天在荆州府里疯来疯去的，还教灵儿一些乱七八糟的东西。我教他的都是好东西，茉莉哥哥，你是不是要离开这里了
，难怪你最近安排这个那个，还盯着我们练功。你要去哪里啊？帝都，有些事情要去处理。能带我一起去吗？不行。哦。我要做的事，你跟着不方便。你还是好好的在荆州府陪你母亲吧，顺便好好修炼吧。怎么样？是不是很舍不得？哎呀，真可惜你去不了。我不能去，你就能去吗？茉莉哥哥，小白姐姐会跟着你去吗？这丫头在我身上下了印记，又是个坐不住的，肯定会跟上来。啊！茉莉哥哥竟然没有反对，<笑>看见了吧？我当然能跟着去了。茉莉哥哥，凭什么他就能去，我就不能呢？茉莉哥哥，果然还是喜欢小白姐姐更多吗？别学张小白。撒娇也没用，薛灵儿，这就是差距。记住，你永远都无法成为正宫妹。<笑>你，你，我诅咒你，永远没有修、啊。你这个恶毒的女人，你竟然诅咒我没有修，受死吧！呀，<笑>小白姐姐，饶命！要是修炼的时候也这么有劲就好了。老是听人说帝都雾霾重，现在真算是见识到了，能见度太低了。哎，你也是的，明明坐飞机几个小时就能到帝都，还偏要这么折腾着，弄了三天才走到这里，是不是傻、啊呃？还是说你想享受与我单独相处的二人世界，带我一起游历山水？酝酿那种温馨浪漫的氛围，哎、啊，好嘛好嘛，我我去给你探探路。啊啊啊啊啊啊、程英，认命吧，你今天注定要葬送在这里，帝都，你去不了。莫林，你快看，这里有人在打架。你们是什么人？敢不敢摘下口罩？藏头露尾之辈，五个打我一个。算什么男人？嘿，小孩子才说以多欺少。我们大人的世界，向来都是强者为尊。你不会真以为会有人讲什么狗屁江湖道义吧？卑<笑>鄙<笑>！不愧是二叔派来的人，跟他一样无耻。哇，五个打一个，这可真够不要脸的。走了，不要多管闲事。咦，你不去救他吗？以你的实力，解决那几个人也就是挥挥手的事吧。我为什么要救他？我又不认识他，事情的原委我也不清楚。就这样过去救人，到底是做好事还是做坏事？啊，我这不想着让你心狭仗义吗？你不知道，你打架的样子可威风了。还在那儿，给我滚出来！你说话声音太大了。可是我不是人啊。这不是跟你聊天习惯了，忘记隐藏了吗？你是什么人？啊，我只是路过的。放心，我对你们之间的事没有兴趣。路过还能过到这荒郊野外？你是不是当我们傻？不能信他的话，男人没一个好东西。万一他真是路过的呢？老大，今天的事情不能泄露，管他是不是路过，不能让他活着离开。你们确定要对我动手？哎呀，这可是你们自找死路了。废话少说。上，等等，我与龙泉山庄的庄主相识，你们这番做派，他肯定不会放过你们的。龙泉山庄，莫离，你认识这个龙泉山庄的人？龙泉山庄，<笑>龙泉山庄又如何？听说龙泉山庄的庄主是个残废，超级家族穆家的人又怎么样？连我们这些普通人都不如。哼，你真的认识龙泉山庄的庄主？我见他孤苦无依，曾经照顾过他一阵子。这人是不是傻？给了他机会让他离开，他竟然还不走。既然如此，今天你这条命，我救了。你救他的命，你自己都自身难保了，还想救别人？废话少说，干他！想杀我？你们还不够格。啊啊啊啊啊啊、这人，这人竟如此之强！莫非他是武尊？就说了嘛，挥挥手就能解决。哎，这人怎么一动不动？难道是被吓傻了
，你可知那龙泉山庄庄主的详细情况？龙泉山庄乃是帝都中心超级家族，穆家位于帝都边缘的一栋别墅，跟我们袁家族地相隔很近。而庄主是十多年前搬进来的，听说他是穆家的一个核心成员，因为意外失去了一条腿，且触怒了穆家的大人物，所以被发配龙泉山庄。果然是三叔。当年我被神算门大人物定为天煞三星后，整个穆家都避我如蛇蝎，只有三叔偷偷接续过我们母子。穆家，无愧是穆家，竟然这么对待三叔，将他发配到边缘地带，任人欺凌。穆离身上的气势好吓人，被亲人迫害到这个地步，你想报仇吗？当然。袁家只是帝都的一个小家族，爷爷病倒后。家中的长辈们为了争夺家主之位，反目成仇，弄得整个家族乌烟瘴气。爷爷一气之下取消了他们的资格，宣布在小辈中选一人担任家主之位。穆离，你的大腿可真结实。你就在里面好好修炼吧。喂喂，你干嘛？你把我封住干什么？放我出来呀、啊！你的家人为了家主之位，派人劫杀你。是我二叔。爷爷规定了三年考核期，我原本不想参与。但我父母用妹妹的终身幸福胁迫我参与家主考核，没想到三年未到，爷爷已经撑不下去了，提前召我们回家。二叔就派了人在路上袭杀我，若不是先生您，恐怕我已经葬身于此了。我姓穆，多谢穆先生。认识龙泉山庄庄主，又姓穆，看来他说的争夺袁家的事是真的了。不过穆先生为什么会选择帮我争夺袁家？大概是因为。我也有一个妹妹吧，穆先生，进城门之后往左走是龙泉山庄，往右走不远就是我们袁家，先去袁家吧。管家，林少爷，他居然没死，我没死，你是不是很意外？怎么会呢？老奴对袁家可是忠心耿耿。行了行了，不必多说，穆先生。我先带你进去吧。真是没用的东西，那么多人，连这一个人也对付不了。得赶快去报告给二爷。前面就是我父母跟我妹妹居住的地方了。妹妹，我好像听到了哥哥的声音。哥哥，你终于回来了。嗯，我回来了。穆先生，这是我妹妹袁圆圆。这个名字，还挺可爱。这位是穆先生，是我请来的帮手。穆穆先生，你好。我的名字叫穆离，你们把我当做同辈人对待就好。圆圆，怎么就你一个人？爸妈呢？他们最近对你怎么样？没，没有。爸妈对我挺好的。春英，你回来了，怎么也不说一声啊？既然回来了。就好好准备，三天后的家族比武大会上，必须拿下家主之位。还有你，叫你换上新衣服，多陪陪海少爷。毕竟你以后是要嫁过去的，我们这也是为了你好。什么海少爷？什么嫁过去？圆圆，海家的少爷海牙来家族拜访的时候，对圆圆一见倾心。我们两家大人都很满意这门亲事，就定下了他们的婚约。狗屁婚约！不是说好了，只要我夺得家主之位，就放圆圆自由，不用家族利益去干涉他的婚事吗？你们为什么出尔反尔？放肆！你懂什么？我们这都是为了你们好。你只有当了家主才有价值，而圆圆嫁给了海家大少，那就是豪门大家的媳妇儿，这可是多少人都求不来的福气。呸！说到底就是为了利益，你们两个压根就不配做父母。你这个逆子！嗯竟然用尽了全力，这一仗看来是躲不过了。哥哥，虎毒不食子，你确实不配当人父亲。你是什么人？敢来我袁家放肆？穆先生是我请来的帮手。帮手？一个毛头小子而已，算个什么帮手？给你们介绍一下，这位是来自于海家的海富先生，全靠海牙公子看中圆圆。才会求得家族掌权者派出他来帮我们。只要有海富先生在，比武大会的胜者就肯定是我们
，我的比武大会不需要你们瞎操心。穆先生是我唯一的帮手，其他人我不承认。刘文先生，看来你这儿子是看不上我呀。女子无知，这么一个毛头小子，哪怕有点本事，又怎么比得上您？我想你们弄错了几件事。第一，这帮手是我自愿要来的，除非我想走，否则谁也没资格给我下逐客令。第二，海家的光头，回去告诉你家的少爷，圆圆圆我保了，没有他自己的同意，任何人都不得强迫他婚嫁。小子，你知不知道我是什么人？敢威胁我，我今天就教教你死字怎么写。滚！怎么可能？你，你，竟然能仅凭声音就击杀一个高级武者！记得将我刚才的话告诉你少爷，袁成英，你们两个跟我走。呃，海先生，这小子，我一定会将此事告知少爷。穆穆先生，你究竟是什么修为？那海父可是高级武者。我的境界你们没必要猜测，你们只需要知道，这夺权之争，你们必胜。穆先生，好帅。穆离，哥哥。我们现在去哪儿啊？龙泉山庄。我最近一直被关在家里，已经很久没见过穆叔叔了，也不知道他过得怎么样。你以前经常来陪他？是啊，穆叔叔对我们可好了。怎么没人来开门？不用敲了，我们直接进去，刚好可以看看三叔的真实情况。在哪个方位？我记得在那边，穆叔叔这个时候一般都在晒太阳喂锦鲤、啊。是穆叔叔，穆叔叔。小，小圆。穆叔叔，对不起，我们家里出了一些变故，所以一直没能来看你。变故？他们又让你们受委屈了？权势就那么重要吗？子女亲情才是最珍贵的呀。可惜我现在没什么能力，不然还能帮帮你们。袁成英，带着你妹妹稍微回避一下，我有些私事要说。小妹，我们去那边聊聊。好。小伙子，你这是？三叔，我是穆离。这，这就是我那会儿玉佩。当初我和你父亲换了一块，十多年了。你们终于又有人回来了，对不起三叔，现在才回来看你。没事儿，回来就好。对了，小李，怎么就你一个人回来呀？大哥呢？嫂子呢？父亲在我还小的时候，就因病去世了。怎么，怎么这样？怎么会这样？三叔，你不要太伤心。那你母亲呢？她一个弱女子将你拉扯长大，肯定很不容易。我确实让母亲吃了不少苦，曾经我是一个人渣，拖累着家庭，苦的是他们母女。不过以后，我会让母亲享福，不会再让她吃苦。好，好，有孝心。对了，三叔，我还有一个妹妹，她叫木心，是父亲的至交好友临死前托付给我家的。他听母亲说了你的事迹，一直都想见见你。至交好友的女儿，那人是不是姓江？那可不是个简单的人。这母亲倒是没说过，妹妹也很少提自己以前的事。是个好姑娘，有机会她我是想见见你这个妹妹。不过小李，你还是尽快离开帝都，尽量不要让穆家的人发现你的踪迹。三叔。为什么让我避开穆家？还有，穆家为何将你送到这龙泉山庄来？这事，还要从当年你出生开始说起。当年你跟你二叔的儿子，先后一刻出生，金口神算给你二人批命，说你二叔的儿子是真龙天子，而你则是天煞孤星，将来会祸及华夏。金口神算的批命出来后不久，照顾你的人。便相继出了意外，再加上华夏各地陆陆续续的发生了不少灾祸，他们竟将这些灾祸
全部归咎于你身上。我一时心急，就想离开帝都，去找高人来为你们自证清白，却没想到离开帝都后没多久就出了意外，失去了一条腿。后来我才知道，这一切都是阴谋，是严家的那个女人在背后策划的。他跟金口神算有交情，帝都的那些舆论，还有你身边的人出事，都是他干的。是他？我记得他是二叔的妻子，他怎么会有这么大的能力？我也不知。不过严家跟神算们这么做，说到底还是为了权势。如今穆家已经被严墨掌控，小李，我更希望你们平安。三叔，我既然敢来。自然是有实力让他们都付出应有的代价，你可别冲动。三叔，你看，小林，你你这是武尊？茉莉哥哥竟然是武尊？武尊可都是顶尖的大人物。不错，我确实是武尊。这么年轻的武尊，还是我的侄儿，真的跟做梦一样。袁成英，袁圆圆。你们过来。啊，穆先生，你二人可愿认我三叔为义父？小李，这不好吧？我一个废人。穆叔叔，我们一直都是把您当亲人看待的，认您当义父，我们愿意。我也愿意。再见，义父。好，好，好，你们两个快起来。谢义父。说起来，穆先生这么厉害，能成为亲戚，还是我们占了便宜。你们不用叫我穆先生，既然认了三叔为义父，称呼我为义兄即可。此二人心性尚佳，有他们照顾三叔，倒也不错。你们是什么人？你们三个好大的胆子，竟敢私闯龙泉山庄！瞎喊什么？是我让他们进来的。这个废物，今天是怎么回事？怎么突然就管事儿了？这三人有问题。呃，小人这不是担心他们惊扰了三爷吗？既然是三爷请来的人，那小人就先行告退了。滚吧！这件事还是得赶紧告诉夫人才行。三叔，你既然知道这人是严墨派来监视你的，又何必把他留在身边？不是他，也会是别人。更何况以我们的实力，目前还无法与对方撕破脸皮，不如暂时就先这样。我明白了。你是说袁成英找来的那个帮手，连海家派来的人都打败了？老爷，老奴亲眼所见。爹，若他真那么厉害，那比武大会岂不是会被袁成英赢了去啊？放心，我儿的家主之位，谁也抢不走。他不是很厉害吗？那就想办法在他的施势力加点料。三天后，等他丹田尽毁，我看他怎么比。父亲，比武抽签开始了，拿过来吧。现在开始抽签，第一位对战者，穆离。义修，果然是你。恐怕你二叔早就做了手脚。已经下了三天的毒，只要今天他一运功，丹田就会破碎，到时候。<笑>竟然是星木，这个姓可是少见。父亲，要抽下一个人了。一个一个挑战太浪费时间了，你们一起上吧。这个小子是怎么回事？这么嚣张，一个人挑战三个高级武者，不要命了吗？父亲，这人竟然如此不守规矩，竟然自寻死路，妙，妙啊！原文。成英的这个外援怎么回事？父亲，这个叫穆离的颇有傲气，当然也有些真本事。他既然敢叫嚣着以一敌多，那我们也不会反对。如果真的不敌丧命，那也是他咎由自取。小家伙，你还是下来吧。以一敌多可不是闹着玩的，万一……老家主放心，我既然敢上来，就能承受后果。是生是死，我都没有怨言。父亲，
既然这位小兄弟有那种雄心壮志，那便让他试上一试也无妨。成了，我们替程英高兴，他找了个好帮手。若是不成，那我们便将其剔除，其他三人抽签再比过就是。程英，你觉得呢？我相信穆先生。好，既然如此，那你们便开始比试。去吧，铁牛。是。这人真是太狂妄了。竟然觉得我们三个人联手都打不过他，难道我们真的要一起上？这样岂不是很没面子？我倒是有一个建议：剪刀石头布。哈哈，你输了！可恶，居然输了！得快点把这小子打下去，好节约精力应付剩下的两个人。小子，遇见我算你倒霉！滚下去吧你！啊、不，不可能！他不是中毒了吗？怎么不仅没有出问题，实力还这么强？哇，好高明的借力之法！怎么可能？我赢了。我不服，肯定是你使用了什么阴招。有本事再给我们打一场！就是就是，再打一场！不错，这人肯定耍阴招了。下来下来，卑鄙的小子！不服，想重打？好，我再给你们个机会，你们一起上。嗯嗯，爷爷来领教领教你。啊啊啊、不，不可能！这人到底是何等实力？还打吗？呃、啊，不打了，不打了！大佬，你赢了，你赢了！还有何人有异议？老小宣布，本次比武大会胜者，乃是成英外援，穆离。这只是义兄实力的一小部分。若你们知道了他的真正修为，岂不是要被吓死？这个结果我不同意。这个小子在三天前打伤了海家的使者，还言语辱骂，要挟回海家，退了圆圆和海少爷的婚事。而且，今天他之所以能使出这么强大的力量，也是因为使用了邪教禁药。你胡说！穆先生他可是……是什么？他要是真那么厉害，五尊候补榜上怎么会没有他的名字？就是，还敢替我袁家悔婚？他算个什么东西？给我拿下他，听从家族处置。哪怕你没中毒又如何？我要你后悔走进袁家大门。给我上！啊，消消失了！啊！再胡言乱语，下一次可就不会这么轻了。这到底是怎么回事？原文。你来说，这个小子确实打伤了海家派来的使者。不过，我跟海家家族沟通过了，这只是他的个人行为。圆圆跟海公子的婚约依旧有效。当然，海家是个大家族，胆敢冒犯海家，定然会受到制裁。得罪不该得罪的人，小子，你就等死吧！海家主。请你们出来吧，元老家主，我们来拿个人，你不会介意吧？呃，自然不介意，海家主请便。呃，自然不介意，海家主请便。哼，就是你小子，打伤了我家的人。家主，少主。就是他，那好，直接把他给我废了，再带回家族处置。哼，让我先来会会他。本少爷可是五尊候选榜上的，能跟我交手，是你的荣幸。少爷小心，这人很强。嘿，五尊候补榜，还不被我放在眼里。儿子。众长老，给我废了他！是，冲！不，不尊！啊！这就是你们海家的力量？这怎么可能？他怎么可能是五尊？不是要处置我吗？哼！我穆离就在这里，还有谁想对付我的？可以一并上来。啊
当今华夏，年轻武尊者只有两人，你难道是无？不错，我就是无极。无极啊，无极，无极，他竟然是无极！我，我竟然认了无极为义兄，我真的不是在做梦吗？啊、无极，尊者大人。今天是我们海家有眼无珠、罪该万死，还请您高抬贵手。只要您不怪罪海家，我们什么条件都可以谈。没想到，在这小小的袁家，竟然能遇到无极，真是不甘心。不甘心吗？不过没关系，强者为尊，我只是在遵循你们的规则。袁圆圆是我的义妹。他说不想嫁到海家，无极先生，我们海家自知配不上袁小姐，婚约一事就当从未发生过。圆圆竟然认了无极为义兄，我怎么说也是圆圆的父亲，家主之位老爷子肯定会给程英，到时候，我宣布，袁家下一任继承人是袁程英。程英，上来。爷爷将这家主之位传给你，今后袁家就由你当家做主。袁家家主之位，我不要。你说什么？快把你刚才说的话收回去。当初如果不是为了妹妹，我压根就不会参加什么家主竞选。与其待在这么冷血的家族，我宁愿带着妹妹跟义父一起住。你，你这个……既然这是你的真实想法，我同意。你却好好照顾你义父，袁家我自会另找一个合适的继承人继承。这个袁老家主，有点东西。你们两个确定了，真的要搬来龙泉山庄住？义父，我们决定了。义父，那种冷血的家庭，待着也没意思，不如陪在您身边，跟您一起住。况且，当初如果不是您救了我跟圆圆，我们俩早就死了。既然这样。你们就来吧，我一直都将你们当做亲生子女看待，来了也好给我这山庄添点人气。再说，您帮了我们母子那么多，我们有什么可以回报的？有一种功法，我想传授给你们。功法？此功法名为《无极真经》。我学会了，茉莉哥哥。你这功法也太神奇了，我觉得身体现在特别舒服。义兄，这功法如此珍贵，我们无需多言，你们只需要好好练功，照顾好三叔即可。还是年轻好啊！<笑>啊，对了，还有一件事，三叔，我可以治好你的腿。可是我这腿最好就只能治成这样了。医生说，断腿、削肉都已经碎了，只能接了个机械腿。不，我说的是断腿重生。啊，重新长出来？科技已经这么发达了吗？小黎，你说的是真的吗？你从哪里学来这么神奇的医术？不是什么医术，只要能找到灵药，想要断肢重生就非常简单，不过是去了一趟紫微星而已。茉莉哥哥，这个灵药长什么样子？有纸笔吗？啊、我去拿。茉莉哥哥，这是什么花？这叫再生花。这取名还真是简单粗暴。这花看着不像是凡世之物，怕是难找。要不，我们去海下绝域看看。海下绝域。海下绝域位于帝都的东部海域，原本是一座被淹没的古城。后来，这个地下古城突然出现了一个主人，他将古城变成了黑市，武者可以进绝域寻找各种机遇。不过，机遇同时也伴随着危险，不少武者都死在了绝域里，但也有一些人凭借着绝域中的机遇一飞冲天。如此一来。我倒是要去这地下古城看看，准备一下，明日你跟我一起去。是，小林，你真准备去？再说你放心，不会有事的。我再打个电话回去，告诉妈妈他们这个好消息。啊？谁的电话
，是哥哥。喂，你怎么想着有空给我打电话了，穆大少爷？这么久不见，最近过得怎么样？妈呢？我有个好消息要告诉她。哈、啊，这么久不给我打电话，一打电话还一点都不关心我，姓穆的，你完了。妈出去玩了，有什么事情吗？我已经到京城了，现在跟三叔在一起。三叔，是妈经常说的那个三叔吗？他怎么样了？你转告妈，三叔现在很好。等我把事情都解决了，我们就回去。啊，那好，我，我跟妈等你回来。一定要平安归来啊！这里就是地下古城的入口了，走。地下古城的主人自称石钟老人。修为超凡入圣，进入地下古城的人都得遵守他的规矩，不得在古城内闹事，违者就会被他当场斩杀。这是古城的安全区，在内城活动可以保证人身安全。安全区外就是一些危险的密地，有风险也有机遇。哎，你看，瞧一瞧，九死一生从密地里带出来的宝贝啊！这个多少钱？这可是我的镇坛之宝，五二价，一千万。用宝贝换也可以，不过是一块假玉，也敢要价一千万。看来这古城的水也很深啊。这些小摊子上的东西，假货居多。要是想买东西，我们可以去交易大厅里看看。走吧，去交易大厅。竟然有这么多修仙者的痕迹，看来这地下古城，果真是修仙文明留下来的遗迹。一休，这是珍贵药草的寄售名单。两亿。七千万，一一片。若是这上面没有的话，那就只能发布悬赏任务了。不过悬赏任务除非上亿，否则很难引起关注。这里可以卖东西吗？自然可以，就在那边。请帮我看看这玉镯能卖多少钱。好的，客人。玉是好玉，不过也卖不了多少钱。我们拍卖行只拍卖奇珍异宝。客人，你看，此玉镯有力量附着，佩戴在身上，遇到危险时能自动激发，形成保护罩，五尊之下的攻击皆可抵挡，十余次后会损毁。哦，这功效倒是奇妙，也许能拍出上亿的价格。如果能抵挡五尊攻击就好了，价值翻个五倍都不是问题。可惜了。那五尊功法能卖多少钱？五尊功法，这，这可就珍贵了。能拍出多少钱？至少七八十亿。这五尊的功法都值这么多钱，那义兄交给我们的无极真经岂不是？如果客人真的要拍卖五尊功法，可否稍待几天？我们拍卖行会将这个消息宣传出去，尽量为您拍出最高的价格。可以。客人请跟我来，我们的鉴定大师正在客室等候。这是黑市交易厅的长老之一。乃是一位老牌武尊，客人可将功法交由长老鉴定。有纸笔吗？这的确是武尊功法，而且是顶级功法。不过这功法似乎是残卷，后面应该还有后续吧？没有，这功法是我机缘巧合之下得到的，本来就是随意翻找出来最差的功法。功法三天之后拍卖，届时可随意来观看。拍卖要三天后才开始，一休，我们接下来去哪儿？古城的周边有不少密地，我们不妨去看看，能不能找到什么奇遇。不止古城外，古城内也有一个地方，城主曾说，整个古城最大的奇遇就在那儿。好、哦，我带你去，就是这儿了，这就是试炼之塔。试炼之塔从左至右考验分别为精神力、修为、神魂之力，抵达七层之上。便能在石碑上留名，风光无限。能爬上的层数越高，奖励越丰厚。左边第七层留名的是帝都有名的药剂大师，中间的则是现任五盟盟主。右边那座乃是神算门上一任门主，正是他从塔中得到一本奇书，神算门才能发展到如今的地位。不过最厉害的，要数黄府家的黄府云，左塔闯过了六层，中塔七层，右塔更是破纪录的达到了第八层。那后面两座塔呢？不知道，古塔主人说还未到开放的时机。第五层了，第五层了。
这尊龙之子果然名不虚传，这是要追赶上绝世双雕的黄甫云啊！果然是天才，不愧为金口神算预言的真龙之子，天资也是绝世一流啊！吾尊后不榜第一，果真名不虚传。哼，真龙天子，哎，兄弟，床塔不？我这里啊，有一种神丹，能够加持状态，床塔效果杠杠的，说不定啊，还能在塔碑上留下记录呢。料错了，料错了！一休，我也去试试。这塔倒是没感知到什么特殊的波动，这就是塔中的考核吗？原来这塔考验的是灵魂力量的强大程度和信念的坚定程度。江小白，快出来，我给你找了个好玩的地方。嗯，什么啊？这是哪儿啊？竟然已经突破练气初期，离练气中期也不远了。不愧是鬼修天才。有没有感觉到这地方有什么特别？有啊，刚刚灵魂恍惚了一下，好像凝实了一点点。我还以为你神经大条，根本感受不到呢。哼！好了，你也知道这个塔对我们都有好处。接下来，我们不妨一起闯这个塔，看谁能去的层数高。哼，那我要是比你高，有什么奖励吗？为你好，你也要跟我谈条件。不过想赢我，你还差了点。行，赢了我，答应你一个条件。嘿嘿，说好了，耍赖是小狗，本姑娘去也。穆家、严家、邹家、黄甫家，各大家族驻扎在地下古城的负责人，竟然全部到齐了，齐头了。穆老哥，穆家这是真要出龙啊，一大幸事啊！连老弟过誉了，一儿比起黄甫家的天骄还差得远，那才是真正的华夏龙子啊！装什么失色？这，这是什么情况？有人一口气到了五层，呃、等等，又上去了一个。这才刚开始，哎、快点，继续爬塔。上就上，我肯定比你爬得更高。对，这塔可不简单，不过若是全通了，也能得不少好处。六层了，第七，第七层了，竟然有两人。好好好，我华夏竟又出了两个绝世天才，要赶快将这消息传回总部。义兄是肯定能上去的，但这还有一个人是谁？这怎么还有一个人？木易，高级武者巅峰，真龙之子。木离，你怎么了？没什么。木离，奖励来了。这应该就是神算门发家的大推演术了。大推演术？这什么？根本就看不懂。木离，这上面写的什么？这就是很简单的推演术。也就能用来推演一下普通人的吉凶祸福。切，什么？竟然这么差劲！扔了，扔了。哼，木离，我要不要帮你阴他一下？不必，我不屑为之。他也没有那个资格。你怎么想着要阴他？我看你不喜欢他嘛。万一我弄错了呢？哎，反正我站在你这边，管他对错呢。第八层亮了，有人上了第八层，跟黄甫云相当的天才，厉害呀！这上了第八层的人是谁啊？还能是谁？定是穆家的真龙之子。恭喜呀、啊，你们穆家出了一个绝世天才。多谢多谢。不好，坚持不住了。<笑>有一人被落下了，可惜了。终究是天赋差了点啊，能到第七层，倒也算得上天才了。穆易，怎么是他？啊，这